بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كقبل قص الله ملا سسنمبا نساتناس بسم الله الرحمن الرحيم سغلني الله ang pinakamahabagin ang pinakamaawain Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon na mga sanlibutan, suma sa kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Suma sa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa nakalipas na panayam, ating tinatalakay ang marami pang mga alituntunin tungkol sa paggamit ng zakat. Ngayon, kasi marami kasing mga alituntunin, ating ipagpatuloy ang pagpahayag at pagpaliwanag sa mga alituntunin na may kaugnay tungkol sa zakat. Sinabi dito mga kapatid na yung pagkatapos ng mahiwalay yung naging duna sa jakat, naiwalay na natin. Galing sa, sa kayamanan na yung kumuha na tayo ng jakat, sinabi dito na hindi kaagad yung ibayad yung jakat. Ngunit, sinabi dito na kung nalalaman natin sino yung narapat bigyan ng zakat, alinsunod sa yung itinutugubili na pag-iingat, yung, uh, na yung mangyari ay hindi ipahuli ang pagbayad ng zakat. Ulitin ko mga kapatid, sa panahon na nahiwalay natin yung zakat, hindi kaagad uh, ibigay yung zakat. Ngunit alinsunod sa itinagubilin na pag-iingat, yung ehtiyatul mustahab, na kung nalaman natin sino yung bigyan ng zakat, ay hindi natin ipahuli ang pagbigay ng zakat. Yun ang ibig sabihin nito. Ngayon pupunta tayo sa ikasampung alituntunin. Sinabi dito, kung ang zakat ay nawala o nasawi bago pa magbayad. Dito mga kapatid, mayroong dapat nating malaman na kung ang, kung ang zakat ay bago pa natin ibayad, ang nangyari ay nasawi o nawala yung zakat. Dito mga kapatid, ay mayroong dalawang uh, bahagi. Unang bahagi, kung hindi maari magbayad, sa ganun na kalagayan, ay wala siyang katungkulan, wala siyang panagutan, at wala siyang uh, hindi niya palitan yun kung nangyari man na nawala o nasawi ang zakat. Ngunit, dito sa ikalawang bahagi, kung maari ang pagbayad ng zakat, 
bago pa uh, inulit ko mga ulitin ko mga kapatid na bago pa tayo magbayad ng zakat ay nawala o nasawi yung zakat. Sa kalawang bahagi, kung maari tayo makapagbayad ng zakat, ang nangyari kasi kung sa pagbayad natin at yung pagtatanggol natin sa zakat ay nag ay yung wala tayong kamalian. Sa ganito na kalagayan mga kapatid, wala tayong pananagutan. Kasi wala tayong uh, wala tayong mistake, wala tayong kamalian. Dito mga kapatid ay wala tayong pananagutan. Ngunit kung sa ating uh, pagbayad o yung pagtatanggol ng zakat ay mayroon tayong kamalian. Mayroon tayong uh, nagkakamali tayo at nawala at na, nasawi ang zakat. Sa ganito na kalagayan ay mayroon tayong panagutan. Dapat natin uh, palitan ang zakat na yun. Yun ang uh, itong ikasampung alituntunin na may kaugnay sa zakat. Pupunta tayo sa ikalabing isa na alituntunin na dapat din nating malaman. Kung ang zakat ay inhiwalay galing sa kanyang sariling kayamanan, maari na gagastusin ang natitira sa iyon. At kung nalagyan ng halaga ang inhiwalay na kayamanan, maari na gagastusin ang lahat na iyon. Anong ibig sabihin dito sa itong masala? Sinabi dito mga kapatid na kung nahiwalay natin yung zakat at saka yung sa kayamanan, kung nahiwalay natin, pagkatapos, kasi nahiwalay naman natin yung zakat sa yung sa kayamanan, mayroon ng zakat natin na nakilala natin, ito ang zakat, ito yung natitirang kayamanan. Maaring gastusin natin yung natitirang kayamanan kasi nahiwalay natin. At kung nangyari man na yung uh, yung zakat ating nabigyan ng halaga, alam natin ano ang halaga o presyo ng zakat? Sa ganun na kalagayan, mga kapatid, sinabi sa itong alituntunin, maaari natin gastusin yung lahat. Alin, sunod sa atong, itong ating binagit na alituntunin. Kasi nalaman natin, ano ang halaga sa zakat na yun? Ano ang kanyang price o presyo? Kaya walang problema kung gastusin natin kasi nalaman natin yung kanyang Halaga. Ya ilahi Ya mutiyan Mas'ala Pupunta tayo sa ikalabing dalawang uh, alituntunin. Ang tao ay hindi maari na kanyang kunin ang inihiwalay na zakat mula sa kanyang sarili at mapalitan iyon ng iba. Anong ibig sabihin sa itong alituntunin? Sabi dito na kung nahiwalay na sa kanyang kayamanan ang zakat, ay hindi na kunin yung, hindi maaring kunin uli yung nahiwalay na zakat mula sa kanyang kayamanan. At yung jakat na yun na kanyang kunin ay palitan ng iba. Alinsunod sa itong alituntunin na hindi maari ganun mga kapatid. Na yung nahiwalay na yung zakat, pagkatapos yung nahiwalay, at kukunin ulit yung zakat, at pagkatapos mayroong ibang ipalit doon. Na, na yung ibang ipalit doon sa jakat na ating ibinigay. At hindi yun, uh, hindi yun 
uh, maari mga kapatid, alin sunod sa, sa itong binagit natin na alituntunin. Dito mga kapatid, mayroon ding mga itintong gubilin ng pagbayad. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, mayroong mga mustahab sa pagbayad ng zakat. Una, yung pagbayad ng zakat ay uunahin muna yung kanyang kamag-anak. Uunahin muna yung kanyang kamag-anak. Uunahin muna yung mga iskular kaysa hindi iskular. Uunahin muna yung mga hindi naghingi kaysa naghingi. naghingi. Yun ang unang itinutugubilin o mustahab sa pagbayad ng zakat. Naunahin muna yung kamag-anak, unahin muna yung mga iskular, na mabuti mga iskular, mayroong taas na takwa, unahin muna. At yung mga taong hindi naghingi, yun ang uh, itinugubilin. Pagkatapos, Sinabi dito na ang zakat sa kayupan, ang zakat sa mga kayupan mga kapatid, ay ibigay doon sa mga magalang na dukha, sa mga galang na mga mahirap. Sinabi dito yung zakat sa kayupan, hindi lahat na zakat. Yung zakat lang sa natitiyak sa kayupan ay yung itinagubilin na ibigay doon sa mga dukha, sa mga marilita, sa mga mahirap. Yun ang binanggit dito. At uh, bilang karagdagan mga kapatid, ang jakat ay hindi sikreto o hindi lihim ang pagbayad. Kailangan Uh, yung mayroong makakita, hindi yung mga sekreto. At yung sadaka, sinabi dito na itinagubilin na sekreto o lihim ang pagbayad ng sadaka. Yun ang, ang mayroong sabi natin kung ihambing natin yung zakat at yung sadaka, sinabi dito mga kapatid na yung zakat ay uh, hindi lihim, hindi sekreto yung pagbigay o yung pagbayad. Ngunit, yung sadaka ay itinugubilin na sikrito o lihim yung kanyang pagbayad. Yun mga kapatid, ang, uh, yun ang kabuuan tungkol sa itinugubilin na mga pagbayad sa zakat. Kaya nga, uh, Nagpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na natapos natin yung lahat ng mga lituntunin sa uh, yung paggamit ng uh, zakat at yung mga uh, yung pagbigay o yung itinagubilin ang pagbigay o yung pagbayad ng zakat sa yun ibayad na mustahab ang zakat. Mga kapatid, sa sunod natin na pagtatalakay, ating tatalakayin din yung tungkol sa kums. Kasi wala naman, wala naman tayong uh, parang maging uh, mahalo yung ating uh, uh, pagtatalakay. Uh, sa sunod natin na pagtatalakay, ating tatalakayin ang tungkol sa yung kums. Kasi ngayon mga kapatid, uh, hindi natin maaring uh, haluan para mabigyan tayo ng kapaliwanagan at mabuti ang ating pagpaliwanag tungkol dito mga kapatid. Kaya nga hindi natin yung haluan at salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay sa itong uh, palutuntunan tungkol sa yung pagpaliwanag sa reliyosong batas, lalong-lalo na sa islamikong reliyosong batas ng Islam. 
at magsabi na lang yung tagapaglingkod. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya kashifan nawa